Apple hat auf ihrer Keynote eine neue Variante von iOS, von macOS und so weiter vorgestellt. Wie das Ganze jetzt aussieht und was meine Meinung dazu ist, darum soll es in diesem Video gehen, weil wir schauen uns die Kino zusammen an, zumindest die Kurzversion davon, einen Zusammenschnitt und ich reagiere drauf. Von dem her, los geht's. Good morning and welcome to WWDC. Let's talk about iOS. Let's get started with the all new lock screen. You'll notice the subtle depth effect with my daughters appearing in front of the time. Now if I just press and hold, I can personalize it further. I'll just tap customize and now I'm in the editor. Now check this out. I can simply swipe to try out different styles that automatically change the color filter, the background, and the font for the time, all to complement each other. Tap on any element of the lock screen to start editing. So let's customize the font. I can audition different typefaces and choose from different colors. Now I can also make my lock screen more helpful by putting widgets right on the lock screen. So let me move the girls down here and tap in to bring up the widget gallery. So I'll also man kann hier schon sehr gut sehen, das Ganze lasse ich übrigens ein bisschen schneller ablaufen, weil es sonst echt lange geht. Also die Tiefe von den Bildern wird erkannt, also das heißt, man kann jetzt hier eben, die zwei Mädels sind ausgeschnitten, das heißt, ich kann die auch hin und her schieben und kann dann auch damit eben so einen 3D-Effekt darstellen, indem die Zeit hinter äh, Teile des Bildes wandert. Also sehr, sehr cool. Äh, und was richtig genial ist, dass jetzt endlich auch mal Widgets eben direkt schon auf den Sperrbild komm, äh, Sperrbildschirm kommen. Ich gehe mal stark davon aus, sagen die Gerüchte auch, dass äh, die neue iPhone-Generation, die ja dann im September jetzt kommen wird, also wir haben bis dahin haben wir jetzt so ungefähr drei Monate Beta-Phase, wo man das Ganze durchtesten kann. Ich habe mir das übrigens auch schon auf dem Gerät installiert und werde auf meinem Instagram-Kanal auch immer mal wieder Dinge zeigen, die sich so geändert haben. Ähm, ja, und äh, wahrscheinlich wird im September eben das neue iPhone eben ja, ein Always-On-Display haben. Also das heißt zum Beispiel solche Widgets oder ähnliches dann in einer abgespeckten Form, ähnlich wie bei der Apple Watch, dann eben auch die ganze Zeit anzeigen. Also von dem her sehr, sehr spannend. I'll add the temperature, uh, my activity rings and let's drag in the calendar widget. Let's create another. I can bring up our brand new wallpaper gallery, which showcases a bunch of options for inspiration. I can choose a set of photos to shuffle throughout the day. Notifications now roll in from the bottom of the lock screen as you receive them. And you can choose to hide them throughout the day. Live activities make it easier to stay on top of things that are happening in real time, right from your lock screen. This will make it really easy to follow that NBA game, track the progress of an Uber ride, see how... Auch die Geschichte sehr, sehr spannend, was da an Möglichkeiten auch für den Entwickler da ist, dass man also hier wirklich dann eben ja, Live-Updates machen kann und nicht die ganze Zeit Push-Nachrichten schicken muss, wenn jetzt zum Beispiel äh, ja, in einem Spiel sich was ändert. Ich vermute, das wird eben im Moment noch gehen, bis das in Deutschland auch noch äh, ja, von dem einen oder anderen Entwickler umgesetzt werden wird. Äh, vielleicht sind aber schon ein paar eben äh, zurecht, weil jetzt gerade äh, NBA-Spiele und ähnliches, das ist halt natürlich hier in der Gegend nicht ganz so beliebt. Aber vielleicht One Football oder ähnliches wird da vielleicht auch im Fußballbereich nachlegen. Da kann es sehr, sehr spannend sein, aber gerade auch das Beispiel vom Uber oder von Taxi oder ähnliches, wie es zu dir kommt, sehr, sehr spannend, das direkt eben hier im Update zu sehen. Yeah, you're doing on your workout and more. And now with live activities, the now playing controls can expand to a full screen view that celebrates Albemarle while you listen along. Focus has helped people reduce distractions and stay in the moment. And this year we're taking it further, starting with extending focus to your lock screen. This means your choice of a photo and widgets can all be tied to a particular focus. And now your focus can also carry into the apps themselves with focus filters, which let you filter out distracting content. Let's take Safari, for example. Instead of seeing all of your websites, you can turn on the work focus filter and see only the tabs that relate to work. And you can filter not just tab groups in Safari, but also conversations and messages, accounts and mail and events and calendar. Let's talk about what's in store for me. Ja, diese Fokusgeschichte, also dass das an den Lockscreen koppeln, finde ich eigentlich auch sehr praktisch. Also gerade wenn es jetzt verschiedene Lockscreens gibt, weil man zum einen dann eben außen direkt schon in der Visualisierung sieht, in welchem Fokus oder in welchem Modus bin ich, aber ich kann halt eben auch nochmal relativ schnell switchen. In den Apple-eigenen Apps wird eben auch gefiltert werden können, aber es gibt dann auch eine API für Entwickler, dass das halt eben auch in, in Dritt-Apps eben von Entwicklern gemacht werden kann. Wenn das von einigen umgesetzt wird, kann das schon spannend sein, dass ich mir dann eben in irgendeiner Form eben den Content zurück äh, ja, drehe. Wobei, ich sag mal, so in den großen Apps wie Facebook, Instagram und so weiter, äh, da wird es wahrscheinlich nicht reinwandern, weil da ist ja auch extrem fließender Übergang zu, bis, von Business zu Privat oder Ähnlichem. Äh, kannst mir aber gerne mal schreiben, was du davon hältst. Messages, because now you can edit any message you just sent. Second, now you have undo send. So you can immediately recall a recent misfire. And finally, you can now mark any thread as unread and to give you more opportunities. Ja, die Geschichten in iMessage, muss ich sagen, äh, haben mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen, weil da ist Apple einfach 
ja, Welten hinterher, da passiert einfach viel zu wenig. Äh, ich kann jetzt editieren, ich kann äh, löschen, äh, ich kann es wieder ungelesen markieren, also äh, das so, sollte eigentlich schon ewig da sein. Ein Teil davon, äh, also gerade dieses Editieren, wird bei WhatsApp jetzt demnächst kommen, die hatten das bisher auch noch nicht, aber da konnte ich zumindest schon mal weglöschen, eine relativ lange Zeit schon, zumindest eine Stunde lang. Ja, SharePlay, ja, ich kenne eigentlich niemanden, der das wirklich so richtig viel benutzt. Lass mich auch gerne mal in den Kommentaren wissen, ob du das schon mal benutzt hast. Bisher war es so, dass man halt eben einen Videochat hat, um nebenbei quasi äh, zu dem äh, Film, den man schaut oder ähnliches halt mit Freunden äh, sprechen kann. Dass das jetzt auch in den Chat wandert, äh, finde ich an sich gut, aber ich glaube grundsätzlich das SharePlay Feature wird eigentlich nicht wirklich groß genutzt. This year we have a new feature that takes image understanding further. Now, when you touch and hold on the subject of an image, you can die Geschichte ist richtig, richtig geil. Also sie sind wirklich in einer ja, 3D-Erkennung, in der tiefen Wahrnehmung wirklich richtig gut. Ähm, äh, auch diese Erkennung eben von, was ist das, ähm, das äh, also ob das ein Tier ist, eine Pflanze und so weiter, funktioniert auch richtig gut. Habe ich auch schon Reel drüber gemacht. Ähm, und dass ich jetzt hier eben einzelne Teile einfach so mit einem Klick rausziehen kann, wo ich eben früher riesig freistellen musste oder ähnliches, finde ich richtig, richtig geil. Und sieht man mal, was eben da jetzt mittlerweile für eine Power in den Geräten drin ist. Lift it away from the background and place it in apps like Messages. With Apple Wallet, we're working hard on our goal to replace your physical wallet. And now we're making sharing keys even easier with your favorite messaging apps like Mail, Messages, or WhatsApp. When your friend receives the key, they can add it to their wallet with a single tap. And to let you share keys with people who don't have an iPhone, we are working with the IETF to make sharing keys an industry standard that is free for others to adopt. We've made a lot of progress with Apple Pay acceptance in stores and online, and now we're expanding even further. Starting this month with Tap to Pay on iPhone, millions of merchants across the US can accept contactless payments directly on iPhone. With Sehr spannend, allerdings eben, wie er gerade schon gesagt hat, in, ja, im ersten Schritt jetzt mal nur in Amerika. Ähm, heißt aber im Grunde, dass ich halt eben ja, mit äh, einem, einem normalen Telefon, einem normalen iPhone halt eben wirklich auch Zahlungen entgegennehmen kann. Also im Grunde Transaktionen zwischen zwei iPhones gemacht werden kann. Und das ist natürlich sehr praktisch, wenn eben diese ganzen Terminals nicht mehr unbedingt benötigt werden können. Also bin ich gespannt, wann es auch irgendwann mal zu uns kommt. Aber gerade so für äh, ja, Food Festivals oder äh, irgendwie ein Kleidermarkt äh, oder sowas in der Richtung, also wo man jetzt nicht wirklich professionell am Verkaufen ist, da kann es sehr, sehr spannend sein, dass man mal kurz irgendwie was auf mobil mitnehmen kann. Apple Pay Later. Apple Pay Later lets you split the cost of an Apple Pay Purchase into four equal payments, spread over six weeks with zero interest and no fees of any kind. And Apple Pay Later is available everywhere. Apple Pay is accepted in apps and online. Apple Pay Order Tracking enables merchant. Also dieses Apple Pay Later ist echt spannend, weil jetzt gehen sie quasi ins Kreditgeschäft. Ich finde es ein bisschen heikel. Gerade in Amerika natürlich, die sind dort eh gut, quasi ihre ja, Kreditkarten quasi zu überziehen und ähnliches, dass sie jetzt hier auch noch eine Möglichkeit geben. Ich glaube, das ist gefährlich für viele Menschen. Aber ja, natürlich, wenn es einfach funktioniert und ohne Zusatzkosten, kann es schon mal spannend sein. Man sollte natürlich trotzdem darauf achten, quasi was kann man sich eigentlich leisten und was nicht. And tracking information directly to wallet. With iOS 16, we're introducing great updates for Maps users and developers. You can now plan up to 15 stops in advance. Maps will now store previous routes and recents, so they're easy to get back to. And you das ist mal eine richtig schöne Sache in Apple Maps. Das hat Google Maps schon Ewigkeiten, dass ich halt eben Zwischenziele einfügen kann und in der äh, Hierarchie ändern. Äh, sehr, sehr cool. Can plan multi-stop routes on the Mac and send them to iPhone when you're ready to go. We're making it easy for riders to see fares for how much their journey will cost, along with the ability to add transit cards to wallet. And if a transit card balance is running low, you'll receive an alert so you can reload it without having to leave Maps. With family sharing, you can share your favorite purchases and subscriptions with up to five of your family members, including Apple Music, iCloud Plus, Apple One, and much more. We're adding a new easy way to set age appropriate restrictions for apps, movies, books and music, along with quick setup of other important friends. Auch der Part, schön, dass da weiter dran gearbeitet wird. Da habe ich ja schon ein spezielles Video mal zu gemacht, das wir auch hier gleich mal verlinken können. Das Ganze wird eben in dem neuen iOS 16 dann eben noch mal aufgeräumt und einfacher und verständlicher. We're also making setting up a new device for your child like an iPad really simple. Just turn on the device they'll be using, bring your iPhone nearby and choose to set up with Quick Start. With just a few taps, the new device will be set up for their use with all the parental controls you've selected already configured. And when your child asks for more screen time, you won't have to navigate to settings to approve or deny the request. You can now respond right in messages. Finally, we've added a new family checklist with helpful tips like updating the child's settings as they get older. 
turning on location sharing, or just reminding you that you can share your iCloud Plus subscription with everyone. We're introducing iCloud Shared Photo Library. It's a separate iCloud library that everyone can contribute to, collaborate on, and enjoy. You can participate in one shared library that's shared with up to five other people. You can share everything already in your library, or choose what to include based on a start date, or the people in the photos. For example, you could choose to include just the photos where you were together with your partner and the kids. But we wanted to make it even easier with a new switch right in camera that sends shots straight to the shared library as you take them. You can also choose to have the sharing switch enabled automatically whenever you take shots with other members of the shared library nearby. Many people... Das Ganze finde ich sehr spannend, bin ich gespannt, wie es eben jetzt auch in der Beta-Phase funktioniert. Also ich kann im Grunde eben ja, eine eigene Library haben, in die ja, die Leute meiner Familie eben direkt Zugriff drauf haben und kann dann halt eben auch äh, sagen, ja je nachdem, wer auf dem Foto ist, soll das da automatisch reinwandern. Äh, finde ich sehr spannend, weil äh, gerade gemeinsame Urlaub oder ähnliches habe ich selbst auch das Thema, äh, dass es immer ja, ein bisschen ein Eck ist, quasi die Bilder auszutauschen. Wobei es ist halt nur auf die Familie bezogen. Also im Grunde gerade spätestens wenn ich mit Freunden unterwegs bin oder ähnliches, habe ich die Thematik dann halt auch wieder. People share passwords and access to their devices with their partner. However, in abusive relationships, this can threaten personal safety and make it harder for victims to get help. Safety Tech stops sharing your location with others via Find My and resets the system privacy permissions for all apps. It also protects access to your messages by helping you sign out of iCloud on all your other devices and restricts messages and FaceTime to the device in your hand. Safety Check also helps you manage who you've given access to. And you can audit which permissions you've granted to certain apps. Now, the smart home is still in its early days, and we want to help bring these powerful experiences to as many homes as possible. Matter enables smart home accessories to work together across platforms. Let's check out how we made the experience even better with an all-new home app. Meta an sich sehr, sehr gut, weil das ein Zusammenschluss ist eben der ganzen großen, weil sag mal, in diesem ganzen IoT-Home-Ökosystem ähm, ja, ist einfach die Problematik, dass halt eben super viele Silos sind und es nicht wirklich eine gut zusammensprechende Geschichte gibt und dadurch, dass die letzten Jahre einfach nicht, also ist schon sehr weit gekommen, aber noch nicht da, wo es sein könnte. Und mit Meta ist es jetzt hier, gibt es einen Zusammenschluss eben der ganzen großen, die alle sich auf gleiche Standards einigen wollen. Das sollte das Ganze eine ganze Ecke besser machen und eben zusätzlich bei Apple sind sie jetzt hier an der Home App, die sie eben noch mal einmal komplett überarbeitet haben. We reimagined it from the ground up, starting with the underlying architecture, so it's more efficient and reliable, especially for homes with many accessories. We also completely redesigned how you navigate, organize and view accessories to make it easier to control your smart home. We've integrated your rooms and favorites into the main tab of the app, so you can see your entire home in a single view. And we made sure it looks great whether you're just getting started or built out an advanced connected home. We've added new categories for climate, lights, security, and more. And an overview of what's happening in each category right at the top of the screen. When you tap on a specific category, you see all the relevant accessories organized by room and more detailed status information. A multi-camera view displays up to four cameras at once, front and center, and you can scroll to the right to see any additional cameras. We also redesigned tiles so the different accessories are more visually recognizable through shape and color. We've been working with... Yeah, also... Uh das sieht für mich sehr, sehr gut aus, das Ding. Äh, bin mal gespannt. Ich werde es natürlich auch mal probieren. Äh, vielleicht sollten wir auch mal irgendwie zum Beispiel gerade diese Kameras auch mal testen. Gib gerne mal Bescheid. Äh, schreib gerne mal in den Kommentaren. Können wir auch gerne mal testen, weil die mittlerweile auch echt gut funktionieren. Jetzt ging es mit CarPlay weiter. Das war auch richtig spannend. Automakers, to reinvent the in-car experience. This next generation of CarPlay provides content for all the driver's screens. Getting an experience that is unified and consistent. Deep integration with the car's hardware lets you tune your car's radio or change your temperature without ever leaving the CarPlay experience. It also includes widgets powered by your iPhone that fit your screens perfectly. They can live front and center in the gauge cluster as well, giving you information at a glance. In fact, this next generation of CarPlay powers your entire instrument cluster. We're also excited to give you the ability to make the core of the driving experience unique to you. We carefully crafted instrument cluster options ranging from the modern to the traditional that use different colors, dial treatments, backgrounds, and layouts to provide various looks and feels. Vehicles will start to be announced late next year. Let's talk about... Ja, also bei der Geschichte muss man echt ganz klar sagen, also ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen, wie das eben wirklich kommen soll. Ich finde, es sieht sehr, sehr geil aus, aber äh, im Moment ist CarPlay eben so ein kleines Display im Auto. Ich kann mir noch nicht wirklich vorstellen, dass eben die, Car äh, die, Car die Autohersteller wirklich den kompletten Screen frei machen für Apple, äh, sondern die wollen das in ihrem eigenen Ökosystem halten. Für mich ist es von dem her sehr gutes, spannendes Zeichen. Es wird ja schon lange gerüchtet, dass Apple selbst irgendwann mal ein Auto auf den Markt bringen kann. 
Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das quasi die Vorankündigung ist, dass sie hier eben schon mal zeigen, wie das aussehen könnte und dran arbeiten, weil sie es für ihr eigenes Auto auch brauchen. Und klar, natürlich, wenn irgendein anderer Autohersteller das integrieren möchte, dann kann er das auch gerne tun. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass in näherer Zukunft das Ganze so irgendwo ankommt. Sie haben selbst auch gesagt, dass die Autohersteller halt eben in einem Jahr ungefähr erst die ersten Autos announcen werden, also äh, ja, äh, verkünden. Das heißt, bis wirklich Autos auf dem Markt sind, die man kaufen kann, die eben sowas abbilden, wird es mit Sicherheit zwei, drei Jahre gehen. Aber für mich ist es eigentlich eher so ein Gefühl, dass das für ein eigenes Apple-Auto wirklich benutzt wird, weil aus meiner Sicht macht es für äh, Fahrzeughersteller halt eben keinen Sinn, jemand anderen die komplette Elektronik anzuvertrauen, weil darin äh, wird in der Zukunft quasi das Geld für die Hersteller verdient. WatchOS 9 also introduces a refreshed Siri UI and new banner notifications. And active apps will be pinned to the top of the dock for quick access. Over 50% of people take prescription medications, and we wanted to help make it easier to track, manage, and understand the medications that you take. So in WatchOS 9, the medications app makes it easy for you to discreetly and conveniently track your medications, vitamins, and supplements anytime. You can log medications that you might take occasionally, like cetirazine, for allergies. And you can receive notifications for medications that you need to take regularly. To build your medications list, start typing the name and you'll see suggestions. We wanted to make creating the list easier, especially if you take multiple medications. So you can just use your iPhone camera to scan the label of your medication. You can create a schedule to receive reminders and add custom visuals to make it easy to remember. Another important aspect of medications is drug-drug interactions, which can make them less effective or cause side effects. You'll receive an alert when you add a new medication if there is a critical interaction. You'll be able to review critical, serious, and moderate interactions, as well as interaction factors like alcohol. Medications also works with health sharing, which is updated in iOS 16. You can now send a family member an invitation to share their health data with you. Health data is encrypted on device. Das kann sehr spannend sein. Also ähm, hier ja, mit der Unterstützung quasi Medizin zu nehmen, ich glaube, das kann wirklich einiges helfen. Also von dem her sehr cool. Ampo starts the second generation of M series chips and goes beyond the remarkable features of M1. M2 is built using an enhanced second generation 5 nanometer technology and features over 20 billion transistors. That's 25% more than M1. We use those transistors to enhance every feature of the chip, starting with the memory controller, which delivers 100 gigabyte per second of unified memory bandwidth, which is 50% more than M1 for even greater performance. And because M1 is so capable, users run all sorts of demanding tasks. So for M2, we've enabled up to 24 gigabyte of unified memory to handle even larger and more complex workloads. M2 features our next generation CPU with advancements in both the performance and efficiency cores. The performance cores are faster and feature larger cache, and the efficiency cores have been significantly enhanced for even greater performance gains. When we look at the multi-core CPU performance of M2 compared to M1, it delivers 18% greater performance. Also man muss schon sagen, mit dem M1, da haben sie wirklich schon ein richtig geiles äh, Ding rausgebracht. Also ich benutze es zum Beispiel hier. Äh, ich habe mittlerweile wirklich nur noch ein MacBook Air, früher immer ein MacBook Pro, weil mit diesem M1 mir reicht es völlig. Äh, und jetzt nochmal quasi eine Schippe drauf, auf jeden Fall sehr, sehr gut, weil das ganze Ding wird eben nicht mehr wirklich warm. Äh, es hat eh keine Lüfter, es kann nicht, kann nicht laut werden. Und was ich so im Alltag alles mache, reicht es völlig. Und äh, jetzt nochmal Schippe drauf, sehr, sehr cool. And compared to the latest 10 core PC laptop chip, the CPU in M2 delivers nearly two times faster performance at the same power level. And M2 delivers the peak performance of the PC chip while using a quarter of the power. Now let's compare M2 to the latest 12 core PC laptop chip, which needs dramatically more power to deliver an increase in performance. M2 delivers nearly 90% of the peak performance of the 12 core chip while using just a quarter of the power. This is what we mean by the power efficient performance of App in Silicon. M2 also features our next generation GPU, which now has up to 10 cores. That's two more than M1. M2 delivers up to 25% higher graphics performance at the same power level as M1, and up to 35% higher performance at its max. And compared to the integrated graphics in the latest PC laptop chip, the GPU in M2 delivers 2.3 times faster performance at the same power level. And M2 delivers the peak performance of the PC chip using just one fifth of the power. The neural engine in M2 can process up to 15.8 trillion operations per second. That's over 40% more than M1. It also has our next generation media engine, including a higher bandwidth video decoder that supports 8K H.264 and HEVC video. And M2 features our powerful ProRes video engine for hardware accelerated encode and decode. So that's M2. So now, let's talk about the first Mac to get the M2 chip. The new MacBook Air takes everything our users love about the Air to the next level. The durable, all-aluminum, unibody enclosure feels incredibly solid when you hold it. The new Air is just 11.3 millimeters thin, or under half ist jetzt nicht mehr die Keilform, sondern jetzt wirklich kantig. Mir gefällt aber gerade die Farbe auch richtig gut. Also ich werde das Ding mal kaufen und äh, probieren. And it's only 2.7 pounds. MacBook Air now comes in four finishes. Silver, Space Gray, a gorgeous Starlight and a stunning Midnight. 
And yes, MagSafe is back for dedicated charging and peace of mind when you're plugged in. And it keeps the two Thunderbolt ports free for connecting to a variety of accessories. There's also an audio jack with support for high impedance headphones. We expanded the display closer to the sides and up around the camera to make room for the menu bar. The result is a larger 13.6 inch display with much thinner borders. At 500 nits, it's also 25% brighter than before. And MacBook Air now supports 1 billion colors, so photos and movies look incredibly vibrant. MacBook Air features a new 1080p camera with twice the resolution and twice the low light performance of the previous Air. To fit inside such a thin design, the speakers and mics are completely integrated between the keyboard and display. A three mic array captures clean audio using advanced beam forming algorithms. And there's a four speaker sound system that produces a... Also da bin ich auch mal richtig gespannt. Also das aktuelle MacBook Air hat hier seitlich noch quasi solche kleinen, äh, äh, solche kleinen Punkte quasi, um daraus die Lautsprecher zu haben. Die gibt es jetzt wohl nicht mehr, sondern äh, die werden nach hinten, äh, wo normalerweise die Lüftungsschlitze wären, einfach äh, rausgestrahlt und dann äh, in Reflexion vom Monitor zurückzukommen. Und das so äh, ja, über, äh, über AI quasi zu steuern, dass sich das gut anhört. Da bin ich wirklich gespannt drauf, wie es wird. Amazing stereo separation and vocal clarity. There's also support for immersive spatial audio for music and movies with Dolby Atmos. The Magic Keyboard features a full height function row with Touch ID. And of course, the new Air has a spacious, industry-leading Force Touch trackpad. And when it comes to performance, M2 takes it even further. So applying filters and effects in apps like Photoshop is up to 20% faster than before. And a massive five times faster for customers that haven't yet upgraded to Apple Silicon. And for intensive workloads like editing complex timelines in Final Cut Pro, performance is nearly 40% faster than the previous Air. Thanks to the power efficiency of M2, all these capabilities are built into a silent, fanless design. And even with a larger display and increased performance, the Air delivers the same great all-day battery life with up to 18 hours of video playback. There's also some new charging options, including a compact power adapter with two USB-C ports, so you can charge two devices at once. And for the first time, the Air supports fast charge with an available 67-watt adapter, so you can charge up to 50% in just 30 minutes. The only MacBook Air starts at $1199 and just $1099 for education. M2 is coming to another Mac, which is actually the world's second best-selling laptop. The 13-inch MacBook Pro with a faster 8-core CPU and 10-core GPU, working with raw image... Oh, it's so geil, that the... Uh... 1100 Dollar in Deutschland, glaube ich, 1500 Euro sind. Genesis and apps like Affinity Photo is nearly 40% faster than the previous generation, and over three times faster if you're upgrading from a model without Apple Silicon. And playing graphics-intensive games like Baldur's Gate 3 is also nearly 40% faster than the previous 13-inch Pro. With an active cooling system, the MacBook Pro is designed to sustain its Pro performance. And thanks to M2, it also supports up to 24 gigabytes of unified memory. MacBook Pro also delivers phenomenal battery life with up to 20 hours of video playback. So that's the powerful 13-inch MacBook Pro. The powerful 13-inch MacBook Pro starts at $1299 and $1199 for education. And they'll be available next month. And the MacBook Air with M1 stays in the lineup at $999 and just $899 for education. Mac OS Ventura enriches so many of the ways we use our Macs. This year, we have a new way to automatically keep everything organized and give you quick access to your Windows. It's called Stage Manager. Let's activate Stage Manager from Control Center. As you see, it automatically arranges all my windows for me off to the side and puts the app I'm currently working with front and center. When I bring forward a different app, like clicking on Mail here in the dock, you'll see that it's brought to the stage. And so also bei dem Part, da bin ich echt mal gespannt, das muss ich mal selbst ausprobieren, äh, weil vom Gefühl her ist das eben seitlich hingeklatscht irgendwie ein ja, bisschen komisch, weil im Grunde habe ich genau das gleiche im Dock auch nochmal. Also mal schauen. Safari gracefully moves over to the left with my other recent apps. You'll notice that for an app with multiple open windows, like Pages here, Stage Manager gathers all the windows together in a single pile. When I click, I get the top one. And if I want a different window, I can cycle through them just by clicking. Here, I'll drag in notes and pair it with my Pages window. And if I go back to my previous group, Stage Manager keeps my windows arranged just as I left them. I'm working on this Final Cut project, and I want to pull in a couple of files. With just a click on my desktop, my windows clear the stage and my files are revealed. Now, I can grab these title graphics and drag them over to my Final Cut window. Spotlight is great for doing all kinds of things, like quickly launching an app or starting a search. And now, you can peek at a result in Quick Look with a tap on the spacebar. Spotlight can now also find images from your photo library across the system and on the web. And using live text, you can search the text inside the image. You can also take actions like starting a timer or running a shortcut right from Spotlight. It's also a great way to get information, now leveraging the full window for richer results. We wanted to make Spotlight even easier to discover and access, so we added it right to the bottom of the home screen. With just a tap, you can use Spotlight to launch an app, find a contact or start a search. Das ist sehr gut, weil bisher quasi die Geste einfach auf dem ganzen Bildschirm nach unten ziehen. Die kannte noch gar nicht jeder. Von dem her ist das als Suche mal anzuzeigen, anstatt der Punkte unten sehr praktisch, weil es eine Kombination ist. Also man sieht erst die Punkte und dann wird es aber zur Suche. Also das heißt, da nochmal einen Button draus gemacht, finde ich gut.
search. With Mac OS Ventura, Safari is the world's fastest browser. And now, Safari has a new way to share your favorite content with others with shared tab groups. Whether you're planning a trip with friends or shopping for a couch with your partner, you can share all the tabs in one place. And when they find something great, they can add tabs too. You can see which tabs your friends are looking at live. And using built-in collaboration, you can easily connect in real time over messages or FaceTime. We have a new way to make the web a safer place, passkeys. Passkeys use powerful cryptographic techniques and the biometrics built into your device to keep accounts safe. To create a passkey, just use Touch ID or Face ID to authenticate, and you're done. When users create a passkey, a unique digital key is created that only works for the site it was created for. Passkeys can't be fished, since the passkey never leaves your devices. Hackers Passkey-Geschichte finde ich sehr gut. Auch das ist ein Zusammenschluss der Großen. Also Google macht da zum Beispiel auch mit, hatten wir neulich in der anderen Keynote auch. Also es sollen einfach Passwörter eliminiert werden und durch solche Schlüssel ersetzt werden. Das wird noch eine Weile lang gehen, bis das mal ja, eben großflächig in den verschiedensten Webseiten und so weiter ausgerollt wird. Aber sehr gut, dass es in die Richtung geht, weil im Grunde Passwörter braucht im Grunde kein Mensch mehr. Oder andersrum ist es schön, wenn man sie ersetzen kann, weil wir mittlerweile halt eben verschiedene Geräte haben, die über Fingerabdruck und ähnliches arbeiten können und dann ist es schöner, wenn ich halt mich einfach nur einlogge, indem ich eine E-Mail-Adresse eingebe und das Ganze ist natürlich auch nicht so leicht zu fischen. Can't trick you into sharing it on a fake website. And passkeys can't be leaked because nothing secret is kept on a web server. Passkeys are securely synced across Apple devices using iCloud Keychain and are instantly available on Mac, iPhone, iPad and Apple TV. With a passkey, you'll be able to walk up to a non-Apple device and sign into a website or app using just your iPhone. AirPlay and handoff allow you to always use the right device for the moment. And today, we're extending handoff to FaceTime. Now picture this. You answer a FaceTime call on your iPhone while you're away from your desk. When you get home and bring your iPhone up close to your Mac, your Mac automatically recognizes the call on your iPhone. And you can move it to your Mac seamlessly, giving you a bigger view to continue the conversation. You can hand off calls in any direction between your devices, so you'll always be able to join the call from the right one. And now, with Continuity Camera, you can use iPhone as your webcam. In addition to FaceTime, you can use Continuity Camera with any macOS video conferencing app, like Zoom, Teams, WebEx, and more. And we're working with Belkin to offer beautiful stands to hold your iPhone at the perfect height and angle. These will be available later this year. Sehr cooles Feature, das gibt es im Moment, zum Beispiel von Camo, also einem Drittanbieter, wo ich das mit Kabel machen kann. Äh, wenn es ähnlich gut funktioniert, wie halt eben äh, ja, ein separater Monitor äh, auf dem iPad, was auch über ja, WLAN eben sehr, sehr flüssig läuft, äh, ist das richtig, richtig gut, weil die iPhone-rückseitige Kamera halt einfach eine perfekte Auflösung hat oder eine richtig gute. Äh, und das wird spannend sein, damit halt eben die, äh, ja, eine bessere Webcam halt eben hinzubekommen. This year, in iPadOS 16, we have a big release that's going to take this versatility even further. So we're bringing Stage Manager, our latest windowing system that you just saw in macOS, to iPadOS. With Stage Manager activated, I can now resize windows, exposing a powerful new way to work with apps on iPad. For the first time on iPad, I can work with overlapping windows. I'm going to drag Messages alongside Calendar here. And Stage ja, und plötzlich hier macht Stage Manager auch richtig Sinn. Ich vermute mal, auf dem, äh, ja, auf dem Mac ist es im Grunde hauptsächlich dafür gekommen, dass es halt eben das Gleiche kann wie beim, beim iPad, dass ich hier ein besseres Wechseln zwischen den beiden habe. Aber hier auf dem iPad, da macht es für mich, ja, fühlt es sich, glaube ich, besser an. Ich muss es mal wirklich nochmal ausprobieren. Aber hier kann ich es mir viel, viel besser vorstellen als auf dem Mac. Stage Manager automatically moves Calendar gently off to the side as I bring it to the stage. And if I move messages to the left, Stage Manager repositions Calendar for me automatically. And like you saw earlier, I can resize windows and arrange everything just the way I want. And it gets e Hätte ich nie gedacht, dass das so schnell jetzt kommt. Endlich, dass hier mal wirklich verschiedene Fenster sind. Man muss mal wirklich ausprobieren, wie sich das am Schluss anfühlt, weil es halt eben ja in verschiedenen speziellen Größen nur geht. Also es ist kein komplett freies äh, ja, Größenzoomen, aber schauen wir mal. Even better, when I plug my iPad into an external display. My wallpaper. Und genau das ist auch was, auf was ich echt schon lange warte, weil im Grunde einfach nur das iPad an den Monitor anzuschließen und dann eins zu eins das Bild auf dem Monitor nochmal gespiegelt zu haben, ist einfach ja, für nichts gut, äh, weil da kann ich vielleicht mal was zeigen oder ähnliches, aber ich möchte eigentlich diesen Bildschirm dann nutzen, äh, um produktiv, um hier halt einfach nochmal mehr machen zu können. Das kommt jetzt endlich. Beautifully fills the entire display. And I can move my cursor to it from my iPad. And that's iPad OS 16. Thank you for joining us and let's have a great WWDC. Ja, und das war schon einmal die kurze, kompakte Tour durch das Ganze. Ähm, wie du am Anfang schon gesehen hast, ich habe eben äh, das Ganze auf eineinhalbfacher Geschwindigkeit laufen lassen, äh, weil die von Apple eben sehr gutes Englisch sprechen und sonst einfach das Video super lang ist. Äh, lass mir gerne mal Feedback da, ob das vielleicht zu schnell war. Kannst du gerne kurz in die Kommentare reinschreiben. Aber ansonsten, also mein Fazit, mir hat es echt gut gefallen, was so kam. Was ich total vermisst habe, ist die ganze, das ganze Thema um die VR-Brille. Da war schon einiges in den Gerüchten da, dass 
da was kommen könnte. Da es jetzt hier für die Entwickler noch nicht vorgestellt wurde, gehe ich mal stark davon aus, dass eben das Produkt eher erst Mitte bis Ende nächsten Jahres auf den Markt kommen wird. Also könnte gut sein, dass es vielleicht dieses Jahr im Spätjahr ein Event für die Entwickler gibt, wo das Ganze vorgestellt wird und dann mit Sicherheit noch mal einige Monate Vorlaufzeit gibt, dass die Entwickler halt eben auch passende Apps eben bauen können. Das heißt, dieses Jahr werden wir die VR-Brille im Handel sehr, sehr unwahrscheinlich sehen, weil hier muss es einen Vorlauf geben, damit halt eben Entwickler auch passend ihre Apps machen können. Das fand ich ein bisschen schade, darauf habe ich eigentlich gewartet. Aber gerade die Themen rund um das iPad und auch äh, ja, gerade dieser Lockscreen auf dem iPhone, das gefällt mir richtig gut. Ich glaube, da kann man sehr viele tolle Dinge mitmachen. Ich bin gespannt drauf, was wir da auch alles in unsere Produkte einfließen lassen können und bin gespannt, ja, was da rauskommt. Ich habe auf einem Telefon schon die Beta installiert und werde auf meinem Instagram-Kanal auch immer mal wieder Neuigkeiten eben zeigen, die kompletten Beta-Zyklus quasi begleiten. Also von dem her, schau gerne mal bei mir auf Instagram vorbei, Kai der App Guy. Dort siehst du auch zwischendrin was. Und ansonsten, wenn du Fragen hast, was ich mal ausprobieren soll in der neuen Beta, vor sie dann irgendwann im September äh, an die Öffentlichkeit geht, schreib mir gerne, entweder hier in den Kommentaren oder eben auf Instagram. Und dann freue ich mich bis zum nächsten Mal. Nächste Woche, gleiche Zeit, 18 Uhr geht mit dem nächsten Video weiter. Bis dann. Ciao, ciao.